നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ പുതുപുതൻ വാർത്തകൾ ആദ്യമേ ലഭിക്കാൻ ബെൽബട്ടണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ബിഗ് ബോസ് മലയാളം നിർത്താൻ പോകുന്നു എന്നറിഞ്ഞതിന്റെ ആഹ്ലാദത്തിലാണ് രജിത് കുമാർ ആരാധകർ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ സജീവമാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കാരണമാണ് തങ്ങളുടെ എല്ലാ പരിപാടികളും നിർത്തിവെക്കുന്നതെന്ന് നിർമ്മാതാക്കൾ പറയുമ്പോൾ തങ്ങൾ ഇത് നിർത്തിച്ചതാണെന്നാണ് രജിത് കുമാർ ഫാൻസ് പറയുന്നത് അത്രയ്ക്ക് രോഷമാണ് രജിത് ആരാധകർക്ക് ബിഗ് ബോസ് എന്ന പരിപാടിയോടുള്ളത് ഒരു മനുഷ്യനോടും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് രജിത് കുമാറിനെ പരിപാടിയിൽ നിന്നും അവർ പുറത്താക്കിയത് അതങ്ങനെ രജിത് ആരാധകർക്ക് ക്ഷമിക്കും പറ്റുമോ തങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ബിഗ് ബോസ് പൂട്ടിക്കാൻ അവർ ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെ രജിത് കുമാറിനെ പുറത്താക്കി മൂന്നാം ദിവസം ബിഗ് ബോസ് നിർത്തുന്നുവെന്ന് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണവും വന്നു ഇതിൽ പരം ഒരാഹ്ലാദം രജിത് കുമാർ ആരാധകർക്ക് ഉണ്ടായി കാണില്ല ഇപ്പോഴിതാ തന്റെ കുടുംബത്തെ പറ്റി വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് രജിത് കുമാർ ഒരു ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ മനസ്സ് തുറന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം കൊല്ലം സ്വദേശിനി ആയിരുന്നു നല്ല കുട്ടി എന്നാൽ ആ ബന്ധം അധിക നാൾ നീണ്ടുപോയില്ല എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു പെൺകുട്ടിക്ക് നാലര അടി ഹൈറ്റും എൺപത്തി ആറ് കിലോയുമായിരുന്നു ഹൈറ്റ് കുറവും വെയിറ്റ് കൂടുതലും കാരണം ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ആ കുട്ടി ഗർഭിണിയായി എന്നാൽ അത് അബോർഷനായി പോവുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ വീണ്ടും ഗർഭിണിയായി എന്നാൽ ട്യൂബിൽ കുടുങ്ങി ആ കുഞ്ഞിനെയും നഷ്ടമായെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു അങ്ങനെ ജാതകം പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ചൊവ്വാദോഷമുണ്ടെന്നും അറിയുന്നത് പിന്നീട് മാനസികമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ടായി അങ്ങനെ ആ ബന്ധം വേർപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു പിന്നീട് ഒരു വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ ആ കുട്ടി വീണ്ടും വിവാഹം ചെയ്തു സങ്കടകരമെന്ന് പറയട്ടെ അവിടെ വെച്ച് ആ കുട്ടി ഗർഭിണിയാവുകയും ഡെലിവറിയിലെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കാരണം പിന്നീട് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ നന്ദി